उपाधि सजाद लोण पीपल्स मरणमुटी उम्मनचाणी नयम व्यक्त प्रायोगिक पेरी नयंद मुख्यमंत्री रूक्ष चौदह श्री ए के आंटी इन चार निधन को अवरजेशन षोप अवर इन वैन बियर चार निधेश वीर कूड़ी मध्यम अधिकार स्थानीर प्रस्ताव मुख्यमंत्री इन प्रति अदार्थ्यू मुख्यमंत्री मुरलीधर ई गवर्मेंट इतर सलपेर कमय अद चल दौर्भाग्य स्टेटमेंट कम विपरीत फल आूं का चमतल अब या अल या वह वी मर पत्रकार या दुर्बल पार्य अच्छी किटी प्रश्न मद्यवर्जन पकर सपूर्ण मद निधन श्रमितर बिड स्वर्ग इतना नारण सरकार प्रतिकूटी निरलीधर व्यक्त चलिए 
ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം വി ഡി സതീശൻ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ഫാദർ ആന്റണി കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആദ്യം ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം കെ കരുണാകരനെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെ കരുണാകരന്റെ അഞ്ചാമത് ചരമവാർഷികം ആചരിക്കുകയാണ് കെ പി സി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി അവിടെ വെച്ച് കരുണാകരന്റെ മകനായ ശ്രീ കെ മുരളീധരനെ അപമാനിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ വൈദ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വേദിയാക്കി അതിനെ മാറ്റരുതായിരുന്നു അത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതുപോലെ സാധാരണ കെ പി സി സിയുടെ യോഗത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് സാറാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവരെയും മുരളിയെ കൊണ്ടും എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും സംസാരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ ഒരു മറുപടി അർത്ഥം പറയാൻ ഇല്ലാത്തൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ വളരെ വളരെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വന്നതുപോലെ തോന്നി അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി അങ്ങനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുതായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരു മകനല്ലേ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം ഒരു മകന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വിരോധം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി പക്ഷെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മദ്യനയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായവുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനത്തെക്കാൾ കടുത്ത സമീപനം ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയും വഴിയിലിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ആ അഭിപ്രായം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആ നിലപാടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ എം എൽ എ മാരെ കൂട്ടി തന്റെ ബലം എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ആ അത്രയും കടുത്ത ഒരു നടപടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന ഒരു സമീപനം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കടുത്ത നടപടി ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രീ വി എം സുധീരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് മയപ്പെട്ട രീതിയിലെങ്കിലും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ അല്ല അതിലൊന്നും എനിക്ക് മടിയില്ല അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഗവൺമെന്റിനെതിരായി യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മധ്യനയത്തിൽ ഉള്ള ബാർ ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളുടെ തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം കടുത്ത ഭാഷയിൽ ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം യു ഡി എഫ് ജയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറയാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുറെ കൂടി ഔചിത്യം കളയുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ച് നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ ആളുകൾ നമുക്കെതിരായിട്ടൊരു വിമർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനാ ഇത്ര അസഹിഷ്ണ കാണിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ആർ ശങ്കർ മുതലേ ഉള്ള ആളുകളെ വിമർശിച്ച് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ ആളുകളാണ് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ മുഖ്യ എതിരാളിയായ സി പി എമ്മിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാര് ഇപ്പൊ എ കെ ആന്റണിയെ കരുണാകരനെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ രമേശ് ചെന്നിത്തലെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സി പി എമ്മിനെതിരായി ഒട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തു കാണുക ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെയാണ് അങ്ങനെ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാര് വിമർശിച്ച് വളരെ കീ പോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തനിക്കെതിരായി താൻ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഷി കെ മുരളീധരൻ കുറച്ച് ഓവർ അല്ലേ ഷി കെ മുരളീധരൻ വി എം സുധീരന്റെ ജനപാക്ഷ യാത്ര പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നത് ഇത് വെറും വെജിറ്റേറിയൻ യാത്രയാണ് എന്ന് ആ നിലയിൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് മാധ്യമ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് ജനപക്ഷ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ നയമാറ്റം അത് കഴിയുമ്പോൾ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്ത
അദ്ദേഹം ഒരു ആ തെറ്റായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് നടപടിയെടുക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ ശാസിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരമുള്ള ആളാ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഓറിയന്റഡ് സംഘടനയാണ് അപ്പോ ആ പാർട്ടിയിലെ ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നലെ കെ കരുണാകരന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ വന്നിട്ടല്ല അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാം എത്രയോ സ്റ്റേജ് നമുക്കുണ്ട് അതെല്ലാം പറയാനോ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ എന്തോ എന്തുമാത്രം വേദികൾ പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട് ആ വേദികളെല്ലാം ബലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് പ്രസിഡന്റ് വളരെ ബലപ്രദമായി ആ വേദികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്നല്ല ഏറ്റവും നന്നായി പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഷി കെ കരുണാകരന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ മകന്റെ വിഷമം ഓർക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരി പക്ഷേ ഷി സുധീരൻ ആദ്യം ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ച് അവസാന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാക്കിയത് മുരളീധരനെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണോ അതെ നമുക്കിപ്പോ സാധാരണ കെ പി സി സിയുടെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വി ഐ പി എൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരവസാനം പ്രസംഗിക്കുക കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ ആദ്യം പ്രസംഗിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രിയോ കെ പി സി പ്രസിഡന്റോ എല്ലാ പരിപാടികളിലും അവരാദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് പരിപാടി ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി അതിന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇതേതോ ആവശ്യം ഇന്നലത്തെ ആ യോഗം അങ്ങനെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ല മുരളീധരൻ ഇന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അമ്മായിക്കളി എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന് മറുപടി ഇന്നലെ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും പറയാവുന്ന സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെല്ലാം ആ സി പി എമ്മിന് എതിരാതെ എതിരായി പറയുന്നതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ കീ പോസ്റ്റുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നവർ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നവർ അവർക്കെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവരുടെ ചരിത്രം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതല്ലേ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ചരിത്രം എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അഭിമാനമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വി ഡി സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് കാരൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ടത് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കെതിരായി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനെതിരായി ഒരു ഡസനോളം മന്ത്രിമാർക്കെതിരായി ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ ആക്രമണം നടത്തുകയും വിഷയങ്ങൾ ആ നിയമസഭയിലും പുറത്തും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ അഭിമാന ബോധമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ച് അങ്ങനെ കയറി കയറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ വരുന്നത് വളരെ മടിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സാധാരണ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ വരാറില്ല ഒരു ടി വി ചാനലിലും വരാറില്ല ഇപ്പോഴും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തുടരുന്ന ആളാണല്ലോ താങ്കൾ ഇന്ന് മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മുരളീധരൻ പറയുകയാണ് പാർട്ടി സർക്കാർ ഏകോപന സമിതിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനോട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ആ കമ്മിറ്റി വികസിപ്പിക്കുകയോ ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാതെ നാലുപേരെ എടുത്തത് ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ പി സി സിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല അത് പ്രസിഡന്റ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തെ ഞാൻ പരസ്യമായി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ലേസൺ കമ്മിറ്റിയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നു പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിന് ഒരു അഭിപ്രായം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് വേറൊരു അഭിപ്രായം യു ഡി എഫിൽ കെ കരുണാകരനും എ കെ ആന്റണിയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവും പ്രസിഡന്റുമായി ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ പരസ്പരം മിണ്ടുക പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ
കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കഴിഞ്ഞില്ല കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് ഏക പാർട്ടി സർക്കാർ ഏകോപന സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി തീരുമാനത്തിലെത്തിയില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു സബ് കമ്മിറ്റി വെച്ചു നാലുപേരുള്ളത് അതിലും തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആ സ്ഥിതിയിലായിപ്പോയി അതൊക്കെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യമാണ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപമാനകരമായ പ്രയാസകരമായ കാര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ പറയുന്നത് മദ്യ നയം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് യുദ്ധം നയിക്കുന്ന കമാൻഡർ തന്നെ പറയുകയാണ് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല തോൽക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുന്നത് എന്ന് അല്ല അതെല്ലാം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും എല്ലാം വിലയിരുത്തട്ടെ അത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കമന്റ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ദയവായി തുടരണം താങ്കൾ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രീ ആക്കി തരാം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നം വളരെ ഗുരുതരമാണോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നു ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കളിയാക്കാനും കെ കരുണാകരനെ തന്നെ അപമാനിക്കാനും ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഇന്ന് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നേരിട്ട് ശ്രീ വി എം സുധീരന് മറുപടി പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി വലിയ ഗുരുതര പ്രശ്നമാണോ എനിക്ക് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരാവസ്ഥയൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ പോലും അതായത് ഞാനൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു നേരത്തെ നികേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടിയിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിശക്തമായിട്ട് പോരടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നികേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും യു ഡി എഫിൽ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ എന്തായാലും മുരളിക്ക് മുരളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പ്രസംഗം അവസാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ന്യായമായ സംശയം അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹവും മറ്റു രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് കെ എം മുരളീധരനെ തിരിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം എനിക്ക് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല ശ്രീ സുധീരൻ അതിനുവേണ്ടി നിന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയം അങ്ങനെ ഒരാൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹായം ലഭിച്ച ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ മറ്റേ ആളിനോട് വിധേയത്വം പുലർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിലപാടുകളോടൊപ്പമായിരിക്കണം എന്ന് ഷഠിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് മറ്റതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ സുധീരൻ്റെ അത് പറയാമായിരുന്നോ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ലയോ അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി ഇന്ന് ശ്രീ മുരളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ കാര്യമാണോ ഒരാളെ ഞാനൊരാളെ സഹായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നികേഷ് എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ നികേഷ് പറയുന്നതിന് ഒപ്പം അത് നികേഷിന്റെ നിലപാട് ഒപ്പം എന്നും ആയിരിക്കണം എന്ന് ചടിക്കുന്ന ശരിയാണ് ജയശങ്കർ അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് വളരെ ന്യായമാണ് സണ്ണിക്കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ മുരളീധരൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം എന്താണ് കെ പി സി സി അദ്ദേഹം നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കണ്ടുള്ള അറിവേ നമുക്കുള്ളൂ വി എം സുധീരൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള അർബുദമാണ് അത് ലേസർ ചികിത്സ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പി കൊണ്ടോ മാറ്റണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പറയാനുള്ള അധികാരമൊന്നും കെ മുരളീധരനില്ല കെ മുരളീധരൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരു മൂന്ന് രൂപയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് തരൂ എന്ന് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ആൾ ചാനൽ മുരളീധരൻ മുരളീധർ അല്ല പറയട്ടെ അന്ന് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പി സി ചാക്കോയും അവരെക്കാളൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശ്രീമാൻ
അഹമ്മദ് പട്ടേലിൻ്റെ അലൂമിനിയം പട്ടേൽ എന്ന് വിളിച്ചതും കെ കരുണാകരനായിട്ട് അച്ഛൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധവും കൂടി ഇല്ലാതായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളാണ് മുരളീധരൻ ആ മുരളീധരൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ വെച്ച് മുരളീധരനോട് സുധീരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വി ഡി സതീശന് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി വി ഡി സതീശൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വി ഡി സതീശൻ തിരുത്തൽവാദിയായിട്ട് കരുണാകരൻ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയ ആളാണ് സുധി സതീശനൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കരുണാകരനോട് മുരളീധരനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അലിവാണ് കെ കരുണാകരൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനം മുരളീധരൻ പ്രസംഗിച്ചു വന്നത് ഈ മുരളീധരനെ തിരിച്ചെടുക്കരുത് എന്ന് പറയും കെ പി സി സി നേതൃയോഗം തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാലോ എന്ന് പേടിച്ച് കരുണാകരൻ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ ഈ വിഷയമില്ല കരുണാകരൻ ഉച്ചവരെ കാത്തു ഉച്ചവരെ ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു കരുണാകരൻ ഇനി ഈ വിഷയം എടുക്കില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കരുണാകരൻ പോയതിൻ്റെ പുറകെ അഴകേശൻ ഈ പ്രശ്നം എടുത്ത് ഉന്നയിച്ചു പുറകെ കൊത്തേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മുരളിയെ ഒരു കാരണവശാൽ എടുക്കരുത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രമേയ പാസ്സാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ കരുണാകരന് ദുഃഖം ഉണ്ടായി പരലോകത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണീർ വാർക്കുകയായിരിക്കും മുരളീധരൻ്റെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കഷ്ടമാണിത് ഇത് ആരെ പറ്റിക്കാനാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി ഡി സതീശൻ മുരളീധരൻ വി എം സുധീരനെ കോൺഗ്രസ് അനുഭവിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് എന്ന് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സി ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മുരളീധരൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു കാരണവശാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ വെച്ച് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അന്ന് വിളിച്ച മുഴുവൻ പത്ര പ്രവർത്തകരോടും ഞാനത് പറയുകയുണ്ടായി എന്നോട് വിളിച്ചു പലരും ചോദിച്ചു ആരോ തെറ്റായി പ്രചരണം കൊടുത്താണ് എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ച് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ മുരളീധരനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പറയാത്ത ഒരു ആക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീല വന്ന് അദ്ദേഹം ആ വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വിമർശിച്ചതാണ് ഞാൻ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരായ ഒരു വിമർശനം ആ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പോലും അങ്ങനെ പുറത്തു പോലും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാരണവശാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു കരുണാകരനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാനെന്നാണ് എനിക്ക് ജയശങ്കറിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള കേരള രാഷ്ട്രീയം വളരെ നന്നായി ഓർമ്മശക്തിയോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരാളാണ് ജയശങ്കറിനെ പോലെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ മറ്റത് കണ്ടിട്ടില്ല പട്ടം മുതൽ പനമ്പള്ളി വരെയുള്ള ശ്രീനാരായണ പിള്ളയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഉള്ളു പക്ഷെ അമ്പതോ അറുപതോ കൊല്ലത്തെ കാര്യം ജയശങ്കർ കാണാതെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ജയശങ്കർ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വെച്ചു ഞാന് കരുണാകരൻ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് കരുണാകരൻ അപകടം ഉണ്ടായപ്പോ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വേറൊരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞത് കരുണാകരൻ അപകടം പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ഒരു സ്ഥാനവും പാർട്ടിയിലില്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പറാണ് എറണാകുളത്ത് ഡി സി സി മെമ്പറായി ഇരിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കരുണാകരനെ പോലുള്ള സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു നേതാവിന് പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ മുരളിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കാല് പിടിച്ച് കിടന്നു വന്ന് ഇത് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പുറത്തു പോയ ആളുകളാണ് ശ്രീ വി എം സുധീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രീ എ കെ ആൻഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രീ കരുണാകരൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് അവരെല്ലാം തിരിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് മുരളിയോ കരുണാകരനോ മാത്രമല്ല പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരില്ല എ കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും വി എം സുധീറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുണ്ട് അത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മുരളീധരന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇത്ര ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവർക്ക്
പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതേ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോ മുരളി ഒന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ എഴുപത്തിയെട്ടില് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയ ആളുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഭാരത യക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോണിയ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ നേതാക്കളായി അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അവരിപ്പോ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്ന് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പുറത്തു പോയപ്പോഴോ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കോൺഗ്രസ് അയക്കാൻ വേണ്ടി അറിയാം അതേ സോണിയാഗാന്ധിയും അതേ അഹമ്മദ് പട്ടേലും കൂടി അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടാണ് സി മുരളീധരനെ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ അടുത്തിടയിൽ സി ടി എച്ച് മുസ്തഫ സി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ടുള്ള രൂക്ഷമായ ആക്രമണം നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാനത് ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ഇവിടുന്ന് കെ പി സി സി യിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് പോയി സി മുസ്തഫ വളരെ മുതിർന്ന ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ വിമർശിച്ചു എന്ന അവന്റെ പേര് അന്ന് പി സി സി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് അതിനോട് വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് ജയശങ്കർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഫാദർ ആന്റഡി ഈ പറയുന്ന യുദ്ധമൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ മദ്യനയം സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടി അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തൂ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ചാരായ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കി ചാരായ നിരോധനം എങ്ങനെയാണ് വിജയകരമായത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എ കെ ആന്റണി ഒറ്റയടിക്ക് തുറന്നപ്പോഴാണ് അതായത് ചാരായം എന്ന മദ്യം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ് ലിക്കർ ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെ എ കെ ആന്റണി ഒഴുക്കി അന്ന് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി അതായത് ഹാർഡ് ലിക്കർ വിൽക്കുന്ന ബാറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി ബിയർ വൈൻ എന്ന മൃദുവായ മദ്യം അതിൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അന്ന് വിമർശിക്കാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവും തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാകില്ല അത് സത്യവിരുദ്ധമാണ് കാരണം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മദ്യവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാലങ്ങൾ നടക്കുക അത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും വളരെ ശക്തമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് വളരെ വ്യാപകമായി ഈ മദ്യശാല കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എതിർത്തില്ല എന്ന് ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നയനാർ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പി കെ രാമകൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോൾ സകല പോലീസ് ബന്ധവും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടെ വിദേശ മദ്യ ഡിസ്റ്ററിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തു അവരെ ജയിലിൽ അടച്ചു അതിന് രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഷാപ്പിലേട് നടക്കുന്ന സെന്ററിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തകൾ കടന്നുകൂടി ഗീതയും റസേലിനും അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം വന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ആന്റണി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജനകീയ മുന്നണി എന്ന് ഓർക്കുക മദ്യവിരുദ്ധ ഐക്യവേദി എന്ന പേരിൽ മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ മുന്നണി എന്ന പേരിൽ മദ്യ നിരോധന എന്ന സമിതി പേരിൽ എന്നും മദ്യത്തിനെതിരെ ശക്ത നിലപാട് കെ സി ബി സി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സമരങ്ങളായി കാണരുത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കട്ടെ വിദേശ മദ്യ ഡിസ്റ്ററിക്കെതിരെ കെ സി ബി സി അടക്കമുള്ള മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് യു ഡി എഫ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ബോധ
സഭയുടെ സഭയുടെ ആപ്തവാക്യം മദ്യവിമുക്ത സഭയും സമൂഹവും തന്നെ അവളുടെ ബോധത്തോടെ തന്നെ ഇട്ടത് മദ്യവിമുക്ത സഭയും സമൂഹവും അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി കെ സി ബി സി മദ്യപരിശ്രമം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ മദ്യ നയമെന്ന കണ്ണാടിയുടെ തിളക്കം കെ സി ബി സിയുടെ കണ്ണാടിക്ക് തിളക്കം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനത്തിന്റെ മദ്യ നയമെന്ന കണ്ണാടിക്ക് തിളക്കമില്ല ആരുടെ മുഖമായി ഇന്ന് വികൃതമായിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് കെ സി ബി സി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് കേരള സമൂഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്നും മദ്യത്തിനായി നിലപാട് ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മഹാത്മജിയുടെ പൈതൃകം പേറുന്ന മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ മണമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തെ നിരോധിക്കാൻ മടി പറയുന്നു എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ പുതിയ മദ്യ നയം വന്നു ഒരൊറ്റ മദ്യശാല പോലും അടയുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മദ്യശാലകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യ നിരോധനം ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രപിതാവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് മദ്യരൂപികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ കൈകോർക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതു വിഷയമായിരുന്നു ഇത് ചാരായ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കി ചാരായം കളറിൽ വിൽക്കുകയാണ് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ അന്ന് ആരും എതിർത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്ന് വി എം സുധീരനോടും കെ സി ബി സിയോടും ഒക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മലയാളികളുടെ ഓർമ്മയെ പരീക്ഷിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ നികഷ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷക്കാലം കെ സി ബി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി ബി സിയുടെ മദ്യ നിരോധ കമ്മീഷനോ മദ്യവിരുദ്ധ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ സമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെ സി ബി സിയുടെ ലക്ഷ്യവും പറഞ്ഞു അതായത് മദ്യരഹിത സഭ പിന്നെ മദ്യരഹിത സമൂഹം ഈ പതിനാറ് വർഷം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തി പോലീസ് ബന്ദോബസ്തൊക്കെ ഭേദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊക്കെ നിവേദനമൊക്കെ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അച്ഛ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു മദ്യരഹിത സഭയുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചോ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതായ കഥ ഈ സമരകാലത്താണ് ഈ സഭയും അല്ലെങ്കിൽ കെ സി ബി സിയും ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതായി എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മാമോലിസ വെള്ളം വീണ ഒരാളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അച്ഛ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മദ്യരഹിത സഭയുണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മദ്യരഹിത സമൂഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നികേഷ് ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നികേഷ് നികേഷ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചാരായം നിരോധിച്ചപ്പോൾ ചാരായ നിരോധം വലിയ നേട്ടം വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നു ചാര ചാരായം നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന ഇലക്ഷൻ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ചാരായം നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം ആൻറ്റിയുടെ കാലത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് വന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ചാരായത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞപ്പോൾ ലഭ്യത ഇല്ലാതായപ്പോൾ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വിവറേസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വരുന്നു അപ്പം അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ എന്താ അച്ഛൻ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ അച്ഛ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് ബാറുകളിലെ അതായത് ഹാർഡ് ലിക്കർ വിൽക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളാണ് ബിയർ വൈൻ പാർലർ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ വി എം സുധീരനാണ് ഈ സമരത്തിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എം സുധീരൻ നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാർ പൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് ബാറും പൂട്ടുന്നു ആ പകരം വരുന്നത് ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ നേട്ടം ഇത് കെ സി ബി സിയുടെ സമരം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായ ചില നാടകീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ബോധപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടോ മനസ്സില്ലാതെയോ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ അച്ഛ ഗവൺമെന്റിനെ അഭിനന്ദിക്കല്ലേ വേണ്ടത് വ്യക്തമാണ് ചർച്ച ചുരുക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം അടുക്ക ജയശങ്കർ ഫാദർ ആന്റണി വി ഡി സതീശൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന്